వైఫై నెట్వర్క్ సినీ రాజకీయ రంగాల్లో శిఖర స్థాయిని అందుకున్న నందమూరి తారక రామారావు గారి జీవిత కథను వెండి తెరపై చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన తనయుడు నందమూరి బాలకృష్ణ క్రిష్ దర్శకత్వం తెరకెక్కిన రెండు భాగాల ఎన్టీఆర్ లో మొదటిదైన ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు ఈ రోజే భారీ అంచనాల మధ్య ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది మరి ఈ చిత్రం ఆ అంచనాల్ని ఏ మేరకు అందుకుందో చూద్దాం ఇక కథ విషయానికి వస్తే క్యాన్సర్ బారిన పడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బసవ తారకం తనతో పెళ్లి తర్వాత రకరకాలుగా మలుపులు తిరిగిన భర్త జీవిత గుర్తు చేసుకుంటుంది స్వాతంత్రం అనంతరం రిజిస్ట్రీ ఆఫీస్ లో ఉద్యోగంలో చేరి అక్కడ అవినీతిని తట్టుకోలేక ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ఆపై సినీ రంగంలోకి అడుగు పెట్టిన ఎన్టీఆర్ ఎలా వెండి తెర ఇలవేల్పుగా ఎదగడం ఆపై రాజకీయాల వైపు అడుగులేయడం ఇలా ఆయన జీవితాన్ని తెరచి చూపిస్తూ సాగే కథ ఇది ఇక కథనం విషయానికి వస్తే గత ఏడాది సావిత్రి జీవిత కథతో తెరకెక్కిన మహానటి బయోపిక్ లకు కొన్ని ప్రమాణాల్ని నిర్దేశించింది తర్వాత ఏ బయోపిక్ వచ్చినా కూడా దాంతో పోల్చి చూసే పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు అయితే అందరి కథల్లోనూ సావిత్రి జీవితంలో ఉన్నంత డ్రామా మలుపులు ఉండకపోవచ్చు ఎన్టీఆర్ కథనే తీసుకుంటే ఆయన సినీ జీవితంలో ఎత్తులే తప్ప పల్లాలనేవి కనిపించవు ఆరంభంలో కొంచెం ఒడిదుడుకుల్ని మినహాయిస్తే ఆయన సినీ ప్రయాణమంతా సాఫీగా సాగిపోయింది ఇంతింతై అన్నట్లుగా ఎదుగుతూ వెళ్లాడే తప్ప ఎన్టీఆర్ ఏనాడు తన సినీ జీవితంలో వెనుదిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఎదుగుదల ఎలా సాగింతన్నది అందరికీ తెలిసిన వ్యవహారమే రాజకీయ రంగంలో అయినా ఎత్తుపల్లాలున్నాయి కానీ సినీ ప్రయాణంలో మాత్రం ఎన్టీఆర్కు ఎదురైనది లేదు ఎన్టీఆర్ రాజకీయ జీవితాన్ని ఎలా చూపిస్తారనే విషయంలో అనేక సందేహాలున్నాయి అయితే అదంతా ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడికి సంబంధించిన వ్యవహారం కాబట్టి ఇప్పుడు చర్చ అనవసరం ఇక ఎన్టీఆర్ సినిమా కెరీర్తో పాటు ఆయన రాజకీయాల వైపు అడుగులేసే వరకు చూపించిన చిత్రం ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు కథ పరంగా ఇందులో ఎగ్జైట్ చేసే అంశాలు చాలా తక్కువ కాకపోతే క్రిష్ లాంటి అభిరుచి ఉన్న దర్శకుడు ఉండడం వల్ల తెలిసిన విషయాలే కొంచెం అందంగా ప్రభావవంతంగా కనిపిస్తాయి ఎన్టీఆర్ ను ఇష్టపడే వాళ్లకు ఆయన కథను ఇలా చూసుకోవడం మహాదానందం కలిగిస్తుంది మిగతా సగటు ప్రేక్షకుల్ని కూడా ఓ మోస్తరుగానే ఎంగేజ్ చేస్తూ సాగుతుంది ఎన్టీఆర్ పెద్దగా మలుపు లేని ఎన్టీఆర్ సినీ ప్రయాణాన్ని నటీనటులు సాంకేతిక నిపుణుల అండతో క్రిష్ ప్రభావవంతంగానే చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు కానీ కథ పరంగా మాత్రం ఇందులో ఎగ్జిట్ అయ్యే అంశాలు పెద్దగా లేకపోవడం బలహీనత ఇక ఎన్టీఆర్ పాత్రలో కనిపించడానికి నందమూరి బాలకృష్ణ పడ్డ కష్టం తెర మీద కనిపిస్తుంది కానీ యంగ్ ఎన్టీఆర్ గా సగం సినిమా వరకు ఆ పాత్రలో చాలా ఎంపెట్టుగా కనిపించి తెగ ఇబ్బంది పెట్టేశాడు కానీ వయసు మళ్లిన ఎన్టీఆర్ గా మాత్రం బాలయ్య అభినయం మెప్పిస్తుంది ముఖ్యంగా సినిమాలతో సంబంధం లేకుండా మామూలుగా కనిపించే ఎన్టీఆర్ పాత్రలో బాలయ్య స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ నటన సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఎన్టీఆర్ లో సగటు ప్రేక్షకులు ఆశించే హై పాయింట్స్ పెద్దగా లేవు ముఖ్యంగా ప్రథమార్థంలో మలుపులు కొత్త విషయాలేమీ లేకపోవడం కథ మరీ ఫ్లాట్ గా సాగిపోవడం వల్ల ప్రేక్షకులకు ఒక దశ దాటాగా బోర్ కొడుతుంది సినీ రంగంలో ఎన్టీఆర్ ముద్ర గురించి చూపించే రెండు మూడు ఎలివేషన్లు మాత్రం ఆకట్టుకుంటున్నాయి అందులో ఒకటి మాయాబజార్ సినిమా కోసం తొలిసారి కృష్ణుడి పాత్రలోకి ఎన్టీఆర్ పరకాయ ప్రవేశం చేయడం ఈ సన్నివేశంలో క్రిష్ బలమైన ముద్ర వేశాడు ఈ సన్నివేశానికి రాసిన లీడ్ చిత్రీకరణ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అన్ని కూడా గొప్పగా కుదిరి ప్రేక్షకుల్లో ఒక ఉద్వేగం కలుగుతుంది అలాగే సీతారామ కళ్యాణం సినిమాతో దర్శకుడు చేపట్టిన ఎన్టీఆర్ ఆ సినిమా కోసం పడ్డ కష్టం ఆపై దానవీర సూర్యకర్ణ కోసం చేసిన సాహసం వీటికి సంబంధించిన ఎపిసోడ్లను బాగా చిత్రీకరించారు ఇంతకు మించి సినిమాల్లో హై పాయింట్స్ కనిపించవు ఎన్టీఆర్ కొడుకు రామకృష్ణ మరణానికి సంబంధించిన ఎమోషనల్ సీన్ కొంచెం కదలిస్తుంది ఎన్టీఆర్ కొడుకు రామకృష్ణ మరణానికి సంబంధించిన ఎమోషనల్ సీన్ కొంచెం కదలిస్తుంది ప్రథమార్థం వరకు అయితే కృష్ణుడి సీన్ కొడుకు మరణానికి సంబంధించిన ఎపిసోడ్ మాత్రమే కొంచెం ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తాయి యుక్త వయసులో ఉన్న బాలయ్య సెట్ అవ్వకపోవడం వల్ల ప్రథమార్థంలో చాలా సీన్లు అంత ప్రభావవంతంగా కనిపించవు అయితే వయసు మీద పడ్డ ఎన్టీఆర్ కు బాలయ్య ఇట్టే సెట్ అయిపోవడంతో ద్వితీయార్థంలో చాలా సన్నివేశాలు పండాయి ముఖ్యంగా రెండో అర్థంలో సినిమాల బయట ఎన్టీఆర్ జీవితాన్ని చూపించడం వల్ల కథ కూడా కొంచెం ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది ఏన్నార్తో ఎన్టీఆర్ స్నేహం వాళ్ళిద్దరి అనుబంధానికి సన్నివేశాలు ఆసక్తి రేకెత్తిస్తాయి అలాగే జనాల బాధల్ని రాజకీయ పరిస్థితుల్ని చూసి ఎన్టీఆర్ లో అంతర్మదనం మొదలై రాజకీయాల వైపు అడుగులేసే సన్నివేశాలు కూడా బాగానే తెరకెక్కించారు ఈ సన్నివేశాల్లోనే సినిమా స్థాయి పెరుగుతుంది దర్శకుడిగా క్రిష్ పట్టు కూడా ఇక్కడే కనిపిస్తుంది అక్కడక్కడ కథనంలో వేగం మరీ నెమ్మదించినప్పటికీ ఎన్టీఆర్ లో కథంటూ కనిపించేది కథనం ఆసక్తికరంగా నడిచేది మాత్రం ద్వితీయార్థంలోనే ఎన్టీఆర్ పొలిటికల్ ఎంట్రీకి సంబంధించి ఉత్తేజితుల్ని చేసే ఒక సన్నివేశంతో సినిమాను బాగానే ముగించారు 
ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడిలో ఎంతవరకు నిజాలు చూపిస్తారన్నది పక్కన పెడితే ఈ సినిమా ముగింపుతో దానికి ఇచ్చిన లీడ్ మాత్రం బాగుంది కథ పరంగా ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిలో చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలేమీ లేవు కానీ ఉన్నంతలో ఈ కథను క్రిష్ అండ్ టీం ఎంగేజ్ చేసేలాగానే చెప్పగలిగింది ఇక నటీ నటుల విషయానికి వస్తే బాలకృష్ణ తన తండ్రి పాత్రలో ఒదిగిపోయేందుకు బాగానే కష్టపడ్డారు కానీ మొదట్లో ఎన్టీఆర్ ఆయన్ని ఒప్పుకోవడానికి జీర్ణించుకోవడానికి ప్రేక్షకులు కష్టపడాల్సిందే బాలయ్య లుక్ ఓవరాల్ గా ఆయన ఆహార్యం ఎంగ్ ఎన్టీఆర్ పాత్రకు సూట్ అవ్వలేదు మేకప్ కూడా కుదరలేదు అయితే తర్వాత తర్వాత అలవాటు పడతాం నెమ్మదిగా బాలయ్య మెప్పిస్తూ వెళ్లాడు ద్వితీయార్థంలో అరవై ఏళ్ల ఎన్టీఆర్ గా బాలయ్య బాగా కుదిరాడు ఆ సన్నివేశాల్లో బాలయ్య గెటప్ బాగుంది మేకప్ కూడా కుదిరింది నటనలోనూ ఒక పరిణితి కనిపిస్తుంది సెటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ తో ఆ పాత్రను రక్తి కట్టించాడు ఇక్కడి వరకు బాలయ్య ఎన్టీఆర్ ను దించేశాడు పతాక సన్నివేశాల్లో బాలయ్య నటన హైలైట్ గా నిలుస్తోంది బసవతారకంగా విద్యాబాలను ఎంచుకోవడం మంచి చాయిస్ అని ఆమె రుజువు చేసింది ఆ పాత్రలో హుందాగా నటించింది ఏఎన్ఆర్ పాత్రలో సుమంత్ బాగా చేశాడు ప్రతి సన్నివేశంలోనూ తనదైన ముద్ర వేశాడు అతడి హావభావాలు సహజంగా అనిపిస్తాయి హరికృష్ణ పాత్రలో కల్జన్ రామ్ ఓకే నాగిరెడ్డిగా ప్రకాష్ రాజ్ చక్రపాణిగా మురళి శర్మ ఎన్టీఆర్ తమ్ముడి పాత్రలో దగ్గుబాటి రాజా బాగా చేశారు సాయి మాధవ్ బుర్రా నిత్యామీనన్ రకుల్ ప్రీత్ కైకాల సత్యనారాయణ క్రిష్ లాంటి వాళ్లు అతిథి పాత్రల్లో ఓకే అనిపించారు ఇక సాంకేతిక వర్గం విషయానికి వస్తే ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిలో సాంకేతిక నిపుణుల పాత్ర కీలకం కీరవాణి తన అనుభవాన్ని అంతా ఉపయోగించి చక్కటి నేపథ్య సంగీతం అందించాడు ఎన్టీఆర్ తొలిసారి కృష్ణుడి పాత్రలో కనిపించే సన్నివేశానికి ఆయన ఇచ్చిన ఎలివేషన్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్లకు కూడా కీరవాణి తన సంగీతంతో బలం చేకూర్చారు పాటలు కూడా బాగున్నాయి కెమెరామ్యాన్ జ్ఞానశేఖర్ కూడా మంచి అవుట్పుట్ ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నుండి ఎనభై మధ్య కాలాన్ని అథెంటిక్ గా చూపించడంలో అప్పటి వాతావరణం తెరపై ప్రతిబింబించేలా చేయడంలో ఆయన పనితనం కనిపిస్తోంది ఫిలిం స్టూడియోలోని వాతావరణాన్ని తెరపైకి తీసుకురావడంలో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రతిభ కనిపిస్తోంది ప్రొడక్షన్ డిజైన్ సినిమాలో చెప్పుకోదగ్గ హైలైట్లలో ఒకటి నిర్మాణ విలువల విషయంలో ఎక్కడా రాజీ లేదు అంతటా ఒక స్థాయి కనిపిస్తోంది సాయి మాధవ్ బుర్రా అక్కడక్కడా కొన్ని మంచి మాటలు రాశాడు ఇక దర్శకుడు క్రిష్ ఎన్నో పరిమితుల మధ్య ఎన్టీఆర్ కథను జనరంజకంగానే తీర్చిదిద్దాడు చాలా సన్నివేశాల్లో అతడి అభిరుచి స్థాయి కనిపిస్తోంది కథనంలో ఇంకొంచెం వేగం చూపించి ఉంటే ఇంకొన్ని హై పాయింట్లతో స్క్రిప్టును తీర్చిదిద్దుకొని ఉంటే బాగుండేదనిపిస్తోంది ఇక ఫైనల్ గా ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు మలుపులు లేవు కానీ మెప్పిస్తుంది ఇక మేమిచ్చే రేటింగ్ ఐదు కి మూడు నేను మీ భద్రం మీరు చూసిన వీడియో నచ్చితే లైక్ కొట్టండి ఇంకా బాగా నచ్చితే షేర్ కొట్టండి Hi everyone I'm Nandini Rai please do subscribe to i5 network Hi guys this is Priyanka Dolkar you're watching me on i5 network for more interesting videos and film updates please subscribe to i5 network Hi this is Ramya Paspleti please subscribe to i5 network Please watch and subscribe i5 network uh, please subscribe to i5 network uh, Hi nenu mi Madhunandan uh, please subscribe to i5 network and please support i5 network thank you